大家好，欢迎收看大嘴，今天为您带来的精彩视频。最近听到一句话，黄世华让多少男人汗颜，让多少花花公子羞愧。有人说他傻，那是不懂爱情。五月底，黄世华爱妻梁洁华因病离世，由此一段长达几十年、分分合合却又不离不弃的爱情故事再次被人提起。一九七九年，黄日华在考入无线后，凭借其俊朗的外貌，再加上刻苦努力的工作，很快就在众多新人中崭露头角。那会的黄日华简直是红透半边天。虽然事业方面没得说，但黄日华的感情经历却一波三折。刚进入 TVB 时。他就对比他大一届的梁洁华心生爱慕，最后在黄日华的大胆追求下，两人正式成为男女朋友。之后，黄日华事业蒸蒸日上，身边的绯闻倒也不少，再加上工作量极大，所以黄日华跟梁洁华两人的恋情出现了裂痕，最终只能以分手告终。黄日华在那段时间跟邓翠文传出绯闻，以至于很多人觉得邓翠文是第三者。分手后的黄世华很快就跟巩慈恩发展到了一起，不过这一段感情仅仅维持了几个月。在跟巩慈恩谈完恋爱之后，黄世华回过头来发现还是梁洁华更好，于是厚着脸皮重新追求梁洁华。终于在一九八七年，两人成功复合；一九八八年，两人就顺利结为夫妻。婚后的梁洁华很快就退出了娱乐圈，并且转行当起了保险经纪人，一边照顾家庭，一边工作。妥妥的贤妻良母，可是黄梁二人的婚姻还是出现了破裂危机。作为一名保险经纪人的梁洁华，频繁被媒体爆出他跟已婚男同事约会的照片。据说有次两人更是在车中密会。就在各界都以为黄世华、梁洁华这段婚姻走到尽头的时候，黄世华却说：“过去的事情都过去了，你们无需再提。”这句话其实已经说出了梁洁华跟男同事是什么关系的答案。二零一三年，梁洁华被查出患有血癌，因为之前梁洁华这件事情大家都清楚，所以各界都以为黄日华会对梁洁华置之不顾。据说仅仅半年时间就花掉了七百五十万。在此期间，黄日华更是放弃工作，专心陪伴在梁洁华身边。为了让梁洁华增加治愈的几率，黄日华专门买各种。超昂贵的进口药，而且还单独请了一个菲佣，平日里进行消毒打扫，而他自己却穿着普普通通的 T 恤、运动裤，能省一点就是一点。以前黄日华是不太愿意去走穴，捞金的。不过迫于经济压力，他开始放下姿态，趁着郭靖的余温还在，疯狂走穴捞金。看到丈夫的不离不弃，梁洁华也由衷赞黄日华是个一百分好男人。不过，夫妻俩这段感情还是在五月末走到了尽头。近日，梁洁华的葬礼就在红磡世界殡仪馆举行，灵堂布置以清雅为主，据说是华哥根据华嫂的喜好取向布置的。而女儿芷晴也特别用心地设计了丧礼的小册子，里面不仅有华嫂生前画作，还有华哥写给华嫂的信，满满都是爱和回忆。众所周知，华哥在圈中人缘非常好，所以一众圈中艺人同事都纷纷冒着三号风求天气到场送别华嫂，其中就有罗兰姐、胡风哥和郑则仕这些德高望重的老一辈艺人。其实按道理说，上了年纪的老人家都比较忌讳出席丧礼，但这几位大前辈还是不顾风雨来表达心意。而和华哥分组球场友的嘉英哥、陈百祥、谭咏麟、曾志伟等，也都悉数到场。在葬礼现场，记者还捕捉到了一个罕见身影。正就是前段时间被爆出婚内出轨的戴志伟，当年在八三版的《射雕英雄传》里面，华哥演的是郭靖，戴志伟演的则是蒙古王子托雷。而已经远离娱乐圈，还惹上丑闻的戴志伟，这一次都冒着被媒体追访的风险前来送别华嫂，也可见华哥的人缘之好。而除了有资深前辈出席追悼会，娱乐圈中的
、中生代影人也都过来了，和华哥一起拍了电影《夺命金》的胡杏儿就带着老公李承德前来悼念。记得前几年，在胡杏儿和李承德的婚礼上，华哥也特别带着太太、女儿前往祝贺。没想到五年过去，已经物是人非。而林文龙、郭可盈、张继聪、谢安琪和陈国邦、罗敏庄也都是夫妻携手前来送别华嫂。这些年来，虽然华哥和这些后辈们的来往不算多，没有经常见到他们聚在一起。不过，华嫂离世，这些小师弟、小师妹们在第一时候送上慰问，也就足以见证华哥平时对后辈们的关照、爱护。不过，最让人感动的还是从五虎将时期就陪着华哥一路走来的好兄弟。大家知道，当年无线为了宣传捧人，把黄日华、刘德华、苗侨伟、梁朝伟。和唐振业这五个当时的人气小生凑在一起，组成五虎将。虽然他们有各自的影视作品，不像现在的偶像团体那样以组合形式捆绑在一起，但也有过不少合作。五个人首次合作是在一九八二年的公益筹款节目中，完成表演技巧操《叠罗汉》。后来黄日华回忆时曾说：“由于表演难度比较高。”大家在一起排练了将近两个月，朝夕相处，五个兄弟间建立了挺深的兄弟情。虽然当时只合作了电视剧《养家将》，但五个人之间的感情还是挺深厚的。结果就有了很多人都知道的那一次决裂。黄日华亲口承认，当时五人正当红 ，TVB 想用合约将他们限制住。于是要求签五年的长约，当时五个人协商一致，决定都不签约。作为当时无线的顶梁柱，如果五个人都不签，公司肯定那他们也都没办法。结果呢？黄日华回忆说：“可是有一天，我们突然收到。”违在一签约的消息，大家都感到愕然。显然是梁朝伟被策反，背叛了大家。但黄日华比较大度，他认为也不能说是梁朝伟出卖大家，毕竟人各有志。当时大家也没签什么协议，所以黄日华表示自己也不生气了。话虽这么说，但显然五兄弟之间已经生了嫌隙。在那之后，黄日华、刘德华、苗侨伟三人交好。从性格上来说，这三个人对待感情专一，对待工作比较踏实，一直在演艺圈打拼。而另一个汤镇业则逐渐淡出影视圈，下海经商。并且经历了多段感情，正可谓道不同不相为谋，逐渐也和另外三个人疏远了。在那之后，黄日华、刘德华、苗侨伟三人交好。刘德华女儿的生日会，只邀请五个好友，其中就有黄日华和苗侨伟。刘德华坠马受伤，黄日华和苗侨伟第一时间赶到医院探望慰问，并且黄日华和苗侨伟合作了《刑警二零一零》，刘德华也把苗。乔伟拉进《扫毒二》，出演重要角色，由此可见兄弟三人感情很好。于是，梁洁华去世，苗侨伟早早就达到现场，神情哀伤。而刘德华也在傍晚七点左右，带着太太朱丽倩出现了。可惜的是，同是五虎将的成员梁朝伟和汤镇业却没有现身，也没有送上花圈。汤镇业其实和另外三兄弟没过节，并且和梁洁华两人毕业于同一期无线演员培训班。老同学去世，既然都没有送上一个花圈，怎能不让人心寒？梁朝伟也未现身，现场更没有他送的花圈。梁朝伟这一举动也是让很多大众谴责他薄情，毕竟曾经都是好兄弟，就算自己没时间出现，至少可以送花圈表达哀悼之情，但却什么都没有。看到大家评论表示，获了三十多年的梁朝伟、唐振业，这是要翻车的节奏啊！在感慨完五虎将的恩怨情仇之后，还是希望黄日华能够早日走出悲伤，振作起来。据报道，黄日华在梁洁华临事前早就买好了夫妻两人的刊位。
。待黄日华百年归老后，两人会合葬在一起。如今的黄日华虽然已是五十八岁高龄，但如果要再娶个美娇妻，也不是个难事儿。但黄日华却承诺永不再娶。不得不说，这又是一个被大众认为很傻、很天真的决定。人们在议论中哀其不幸。怒其不争，为了一个曾经无数次伤害自己的女人，她能做到几十年不离不弃，已经很不容易。如今终于解脱，为何还要说出多余的承诺？但从另外一个角度来说，爱情能深到如此境界，梁洁华是一个幸福的女人。爱上黄日华这种深情的男人，她这一生还有何遗憾？关于爱情，每个人都有自己的执着，别人的故事中也藏有我们不能理解的片段。无论怎么说，像黄日华这种男人，痴情至此，值得称赞。梁洁华虽然享年五十九岁，但我想她远比很多女人幸福。在她短暂的生命当中，能遇到黄日华这样的深情，对自己一辈子的男人，足以。好了，今天的视频就分享到这里了。欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。